Amigos da CBN, o resultado não foi bom para o Flamengo no duelo de hoje contra o Sport aqui no Maracanã. Depois da derrota para o São Paulo, hoje o um empate com o rubro negro pernambucano. 2x2 foi o placar final do jogo. Álvaro Oliveira Filho, acabou ficando o pontinho ganho aqui pelas circunstâncias do jogo. Não tão ruim assim, né Álvaro? Ah, não tão ruim, porque o Flamengo aos 27 minutos do segundo tempo perdia por 2 a 0 e o esporte tocando bola diante de um Flamengo inteiramente desorganizado. Foi quando, num cruzamento do Parada à direita, o Alexandre ajeitou para o Canteiros, o Canteiros fez o gol de cabeça, diminuiu a diferença e aí mudou o rumo da partida, porque o Flamengo foi todo para cima em busca do gol de empate, uh, o goleiro Magrão se machucou ao defender um chute do Wallace de fora da área aos 38 minutos do segundo tempo, é, demorou 10 minutos no atendimento, o esporte já tinha feito as três alterações e ele não conseguiu ficar no jogo, teve que sair, o Diego Souza foi para o gol e o esporte ficou com 10 nesses minutos finais, foram mais 14 minutos de bola rolando e o Flamengo conseguiu chegar ao gol, levou um susto no chute do Vitor antes de fazer o gol de empate, o esporte teve uma grande oportunidade de marcar o terceiro e liquidar a partida, não fez, o Vitor perdeu diante do Paulo Vitor e logo em seguida o Everton uh, aproveitou uma bola cruzada pelo Paulinho, o Eduardo da Silva ajeitou e o Everton acertou o ângulo do Diego Souza, qualquer goleiro que estivesse ali não teria a menor chance de defesa. O Flamengo conseguiu o gol de empate aos 51 e ainda teve mais 8 minutos até o fim do jogo para buscar a vitória, não conseguiu, o máximo que fez foi... É, levantar algumas bolas na área, o Diego Souza se limitou a cortar alguns cruzamentos até o último lance do jogo, quando o Gabriel obrigou o goleiro improvisado a fazer a sua defesa mais difícil. Logo em seguida a partida terminou, alguns jogadores do Flamengo saíram de campo reclamando que o árbitro deveria ter dado um minuto a mais de acréscimo, como se isso fosse resolver o problema do Flamengo. O Flamengo não fez o seu papel durante 90 minutos, não seria em um minuto que ia mudar o rumo da partida. Então, é, reclamar da arbitragem é querer transferir para o árbitro uma responsabilidade que é deles, jogadores e da comissão técnica. O Flamengo, durante os 90 minutos, foi um time muito mal organizado e não conseguiu vencer o esporte porque, em momento algum, enquanto o jogo estava com 11 contra 11, em momento algum, o Flamengo conseguiu se impor ao time pernambucano. Depois de duas rodadas nesse campeonato brasileiro, Evaldo, o futebol carioca conseguiu apenas uma vitória em seis jogos. Uma vitória Fluminense. obtida pelo Fluminense em cima de um Joinville que jogou desde a metade do primeiro tempo com um jogador a menos. Então, acho que é a hora de acender o sinal de alerta para todos os clubes do Rio. Os três que disputam a Série A. Né? Ah, o Vasco vem, teve dois empates, sem, sem marcar um gol sequer. O Flamengo, uma derrota fora de casa contra um adversário de mais tradição que é o São Paulo e um empate em casa. Mas o São Paulo não estava completo. Pois é, o um misto do São Paulo. E o Fluminense, uma vitória sobre um Joinville que jogou com 10 durante mais da metade do jogo e uma goleada sofrida diante do Atlético Mineiro. Essa é a realidade do futebol do Rio nesse início de campeonato brasileiro. Mas a Ferdi falou que você está se precipitando. Pode Espera para ver, então, Espera para para ver. o que vai acontecer. O Flamengo pega na próxima rodada o Havaí. Jogando fora de casa na ressacada para tentar a recuperação. Vamos acompanhar aqui pela CBN. Um abraço.